ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பாய்சன் ப்ராசஸோட நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் தி டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரூ இண்டிபெண்டன்ட் பாய்சன் ப்ராசஸ் இஸ் நாட் ஏ பாய்சன் ப்ராசஸ் தட் இஸ் ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் பாய்சன் ப்ராசஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு பாய்சன் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்காது அதை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி அப்படின்ட்டு ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் பாய்சன் ப்ராசஸ் அசைம் பண்ணிக்கலாம் வித் பராமீட்டர் லேம்டா ஒன் அண்ட் லேம்டா டூ தட் இஸ் X1 of T ஓட பேராமீட்டர் லேம்டா ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டியோட பேராமீட்டர் லேம்டா டூ சப்போஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு பாய்சான் ப்ராசஸ் வித் பேராமீட்டர் லேம்டா அப்படின்னாக்க பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு என் இதோட டெஃபினிஷன் என்ன வரும்னா இ பவர் மைனஸ் இந்த பேராமீட்டர் லேம்டா இன்டு டி தென் இன்டு லேம்டா டி தி ஹோல் பவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ என் டிவைடட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி வந்துட்டு பாய்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் வித் பேராமீட்டர் லேம்டா ஒன் அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டி என் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி வந்துட்டு பாய்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் வித் பேராமீட்டர் லேம்டா டூ அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டி என்ன இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட் அங்கே லேம்டா இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் இங்கே லேம்டா ஒன் அண்ட் லேம்டா டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஓகே அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் படிச்சிருப்பீங்க பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீன்க வேல்யூவும் வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவல் தான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த பேராமீட்டர் லேம்டா பட் அந்த பாய்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மீனோட வேல்யூவும் வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அண்ட் அதோட வேல்யூ லேம்டா இன்டு டி அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி வந்துட்டு பாய்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி இந்த மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டியை தான் நம்ம இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டின்னு சொல்லுவோம் இதோட வேல்யூவும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் அதோட வேல்யூ லேம்டா ஒன் இன்டு டின்னு கிடைக்கும் பிக் பிகாஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டிக்கு பேராமீட்டர் லேம்டா ஒன்னு எடுத்துருக்கிறோம் ஓகே அண்ட் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி வந்துட்டு பாய்சன் ப்ராசஸ் வித் பேராமீட்டர் லேம்டா டூவாக இருக்கிறதுனால இதோட மீன் வேல்யூவும் வேரியன்ஸ் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டூ இன்டு டியாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி அண்ட் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டிக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு நாட் ஏ பாய்சன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஸ் மீன்ஸ் மைனஸ் ஓகேவா அண்ட் இந்த எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி இதை நம்ம சிம்பிளாக எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு டினோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி வந்துட்டு நாட் ஏ பாய்சன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு நாட் ஏ பாய்சன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் பிகாஸ் ரெண்டும் ஈக்குவல்னே அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே அண்ட் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டிக்கு பேராமீட்டர் லேம்டா ஒன் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டிக்கு பேராமீட்டர் லேம்டா டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டிக்கு பேராமீட்டர் என்னவாக இருக்கும்னா லேம்டா ஒன் மைனஸ் லேம்டா டூவாக இருக்கும் இந்த லேம்டா ஒன் மைனஸ் லேம்டா டூவை நம்ம வசதிக்காக லேம்டா அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு நாட் ஏ பாய்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் வித் பேராமீட்டர் லேம்டா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பாய்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸில் மீனும் வேரியன்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ நாட் ஏ பாய்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதும் மீனுக்கு வேல்யூவும் வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூவும் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு பாய்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் வித் பேராமீட்டர் லேம்டா அப்படின்னாக்க எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு மீனுக்கு வேல்யூவும் வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அண்ட் அந்த வேல்யூ லேம்டா இன்டு டீயாக இருக்கணும் பட் இங்கே நாட் ஈக்குவல் டூன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா மீன் வேல்யூ வேரியன்ஸ் வேல்யூ ஏதாவது ஒன்றோட வேல்யூவாவது நாட் ஈக்குவல் டு லேம்டா டி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டீயை கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டீக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் எக்ஸ் ஆஃப் டி அதோட வேல்யூ வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி ஸோ அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட
e of x of t the whole square okay so nama variance of x of t kandupidikkaradhukku first e of x square of t ka value kandupidikkano idhila irukkakudiya second term e of x of t already previous step le kandupidichitom so nama idhila ulla the first term idha mattum kandupidichitomna variance ka value easy a kadachirum okay so now e of x square of t which is equal to e of ipo idhila x of t ka value va substitute pannanum nama already assume pannirundhom x of t idoda value vandittu x1 of t minus x2 of t abadini idha kondu inga substitute pannirlama appo namakku inga x1 of t minus x2 of t the whole square abadi kedaikku which is equal to e of ipo inda bracket ku ladi idu vandittu endha form la irukudna a minus b the whole square abadi irukuda a minus b the whole square na a square minus 2ab plus b square abadini kedaikku so x1 square of t then minus 2 into x1 of t into x2 of t then plus b square that is x2 square of t ipo idha moona split panni eludiralam that is e of inga irukkudi first term then minus e of inga irukkudi second term plus e of inga irukkudi third term adutha idhu idhila irukkudi inda first term and last term inda rendu value yum kondu substitute panniralam and the variance of x1 of t இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி அதுவும் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இங்கே இருக்குது இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டியும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி ரெண்டுக்கு வேல்யூமே லேம்டா ஒன் இன்டு டி தான் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் இதுக்கு பதிலாக லேம்டா ஒன் இன்டு டீனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி இருக்கும் then minus இங்க வந்துட்டு e of x1 of t க்கு பதிலாக லேம்டா ஒன் இன்டு டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் அதுக்கு ஸ்கொயர் இதில் நமக்கு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி இதுக்கு வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ ஸோ ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை இந்த லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் ஓகே இதை நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தோம்னா லேம்டா ஒன் டி தென் ப்ளஸ் லேம்டா ஒன் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் லேம்டா ஒன் ஸ்கொயர் இன்டு டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு இந்த இ ஆஃப் x1 ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் லேம்டா ஒன் டி ப்ளஸ் லேம்டா ஒன் ஸ்கொயர் இன்டு டி ஸ்கொயர் தென் மைனஸ் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு உள்ளாடி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது இல்லை அதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு ப்ராசஸ் ப்ராடக்டில் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கோம்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி ரெண்டுமே இன்டிபெண்டன்ட் பாய்ஸான் ப்ராசஸ்னே அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதே நம்ம தனித்தனியாக எழுதிடலாம் That is already நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸும் ஒய்யும் இன்டிபெண்டன்ட் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யை இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு இ ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி இன்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது இந்த லாஸ்ட் டேம் இதோட வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இதோட வேல்யூவையும் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதே போல் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு லேம்டா டூ டி ப்ளஸ் லேம்டா டூ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இங்கே நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டிக்கு அதே போல் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி இருக்கிற இடத்துலலாம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நமக்கு இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ஆஃப் டி அதோட வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் லேம்டா டூ டி ப்ளஸ் லேம்டா டூ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் பக்கத்தில் கொண்டு எழுதி வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த லேம்டா ஒன் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயரை லேம்டா ஒன் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிடலாமா அதே போல் இந்த லேம்டா டூ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயரை லேம்டா டூ டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் தென் மைனஸ் டூ இன்டு இப்போ இதில் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதோட வேல்யூ லேம்டா ஒன் இன்டு டி அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு லேம்டா டூ இன்டு டி இந்த ரெண்டாக ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டே நம்ம அசீம் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ இங்கே லேம்டா ஒன் டி இன்டு இந்த லேம்டா டூ இன்டு டி அப்படி கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் ரிமைனிங் இருக்கிறது இங்கே லேம்டா ஒன் டி அண்ட் இங்கே வந்துட்டு லேம்டா டூ டி ரெண்டு அடிஷனில் இருக்குது ரெண்டு டேம்லேயே டீ காமனாக இருக
then plus in the value t into lambda 1 plus lambda 2 that is e of x square of t equal to this first term is t common and we have t outside and the remaining lambda 1 then minus lambda 2 then the whole square plus t into in the value lambda 1 plus lambda 2 and this is lambda 1 minus lambda 2 this is the lambda we can substitute because already we have to lambda we have lambda 1 minus lambda 2 so which is equal to lambda t the whole square plus t into lambda 1 plus lambda 2 and this is e of x square of t. This is value in terms of lambda 1 plus lambda 2. This is the term of lambda 1 minus lambda 2. This is the term of lambda 1 minus lambda 2. This is the substitution of lambda 1. Final simplify the variance of value lambda t. This is the chance of lambda 1. This is the value of lambda 1. This is the value of lambda 1. But this is the lambda 1 plus lambda 2. This is the value of lambda 1. This is the value of lambda 2. So, if we have x of t is not a poison process, we will have the final. That is why we have the variance of the final conclusion. Let's take the variance of the final. That is variance of x of t which is equal to e of x square of t minus e of x of t the whole square. Which is equal to e of x square of t ka value in the previous step layer kudu. Adha kundu substitute pannir lama. It is lambda t the whole square plus t into lambda 1 plus lambda 2. Then minus e of x of t. Itho da value in the two previous part la nama kandu pidu chirukkuro. In the irukkudu lambda t. If you substitute it, we will get lambda t the whole square. Now, we will get plus lambda t the whole square and minus lambda t the whole square. So, we will get the variance value t into lambda 1 plus lambda 2. But already, we will get the variance value t into lambda 1 plus lambda 2. That is e of x of t. That is the value of lambda into t. But, we will get the variance value t into lambda 1 plus lambda 2. We will get the variance value t into lambda 1 plus lambda 2. We will get the variance value t into lambda 1 plus lambda 2. But if we have minus, we have the mean and the variance of the variance is equal. That is here, mean value of x of t, that is e of x of t is not equal to variance of x of t. Therefore, x of t is not a Poisson process. But if we assume x of t, we assume that x1 of t minus x2 of t. So, the difference between the two Poisson processes is not a Poisson process. Okay?